제가 오늘 저의 특별한 일곱 페이지를 여러분께 소개해 드리려고 합니다. 네, 첫 번째 페이지 비트. 어떻게 보면 이제 그 영화 배우 정우성이라는 이름을 여러분에게 각인시킨 작품이겠죠? 청춘의 아이콘이라는 어떤 과분한 수식어를 얻은 그런 작품이었고 어떻게 보면은 젊은 날의 정우성과 닮기도 했고 그 시대를 떠나서 그 청춘이 갖고 있는 어떤 외로움, 세상에 대한 막연한 그런 감성들이 많이 배인 작품이죠. 감독님이 나레이션을 한번 줘보고 써보면 어떻겠냐라고 해서 이렇게 이제 나레이션을 썼었는데 제가 학창 시절에 궁금하잖아요. 다들 무슨 꿈을 꾸고 있을까? 내 친구들은 가끔가다 이렇게 묻는 버릇이 있었어요. 제가 너 꿈이 뭐니? 꿈이 뭐니? 그럴 때나꿈 몰라 없어. 뭐 대다수의 대답들이 그랬던 것 같아요. 어떻게 보면은 꿈을 가질 수 없는 이 사회 씁쓸함. 그런 것들이 많이 있었던 것 같아요. 그래서 이제 나레이션 첫 말을 나에겐 꿈이 없었다 라는 말로 감독님께 보여드렸더니 너무 좋아하시더라고요. 그리고 이제 그 나레이션이 청춘들에게 공감을 얻었던 것 같아요. 그래서 이제 비트의 민이라는 친구에게 동질감을 느끼고 그런 캐릭터였죠. 네. 사실은 저는 이제 비트의 민을 벗어던지는 작업을 계속 했었던 것 같아요. 제가 이제 비트의 미인에 머물러 있으면 안될것 같더라고요. 그리고 미인의 결말은 조금 안타까운 결말이었지만 사회에서는 좋은 모습으로 성장하는 그런 미인이어야 되겠다라는 그런 혼자만의 생각이 있었던 것 같아요. 그리고 이제 이 장면이 이제 여러분들이 가장 좋아해 주시는 장면인 것 같은데 굉장히 불안한 모습을 연출하는 거죠. 속도감이 굉장히 있는 오토바이에서 핸들을 놓고 그리고 거기에서 자유를 갈구하는 그런 모습 그런 모습이 배어 있어서 여러분들이 가장 또 인상 깊게 생각해 주시는 그런 장면이죠. 나에게 꿈이 없었다. <웃음> 아, 근데 실제로 따라 하시면 안 됩니다. 태양은 없다. 비트를 함께 했던 이제 김성수 감독님과 두 번째 작품이기도 했고 저의 절친이자 좋은 동료인 이정재 배우를 만나게 된 작품이죠. 만남이 너무 즐거웠던 것 같아요. 비결이요? 이게 비결이라고 말씀드릴 수 있을지 모르겠는데 그냥 상대를 인정하고 이해하고 그랬던 것 같아요. 그러니까 친구라는 이름 안에서 서로 참견을 많이 하잖아요. 그러니까 결국엔 참견은 나와 다른 부분에 대해서 자꾸 이렇게 얘기를 하게 되는 거잖아요. 다르기 때문에 개성이 있는 거고 나와 다른 모습이 그잖아요. 다른 모습이 있기 때문에 또내 스스로도 어떤 면에서는 자극을 받을 수도 있는 거고 그 자극은 결국에 또 나를 좀더 나은 나로 발전시키는 어떤 요소가 될수 있는 거고요. 없어요. <웃음> 없어요. 요새 또 많이들 봐주신다는 얘기를 듣고 흐뭇하기도 합니다. 내 머릿속에 지우개. 글쎄요. 이게 이제 내 머릿속에 지우개도 그렇지만 또 그렇게 여유 있는 캐릭터를 많이 맞지는 않았던 것 같네요. 제가 그렇게 보니까. 의상이 화려하거나 멋진 의상보다는 어떤 좀 생활의 흔적 있는 의상들을 많이 입히려고 노력했는데 이제 입혀보고 나면 늘 이렇게 당황하는 그런 상황들이 벌어지곤 했죠. <웃음> 이거 마시면 나랑 사귀는 거다. 사실은 촬영할 때 사, 닭사스럽잖아요. 누가 그런 말을 해요. 네? 철수에 이제 빙의가 돼가지고 이제 이거 마시면 나랑 사귀는 거다. 그런데 또 손예진 씨가 또 멋지게 그걸 받아쳐서 한잔 원샷하고. <웃음> 뚫어져라 하고 보고 있네요. <웃음> 뚫어지겠다. <웃음> 눈싸움에서 지지 않으려는. 다음으로 넘어가 볼까요? 아수라. 김성수 감독님과 아주 오래간만에 다시 작업을 했는데 어떤 일을 오랜 시간 지속하다 보면 자기도 모르게 이렇게 관습적인 어떤 태도 
모두 취하게 되는 상황들이 있는 것 같아요. 아수라를 촬영하면서 새삼스럽게 나를 깨우는 어떤 그런 작품을 만났던 것 같아요. 네, 이게 이 뒷모습 뒤통수가 이제 주지훈 배우예요. <웃음> 어, 아끼던 후배가 이제 치고 올라오는 거죠. 뭐 치고 올라오니까 너무 황당하기도 하고 사실은 두렵기도 하고 하지만 그 두려움을 티를 내셔도 안 되고 계속해서 이렇게 구석으로 내몰리는 어떤 그런 모습이었고 그 때문에 이제 밑에 이제 이 유리잔을 씹어먹는 장면까지 돌출되게 된 거죠. 찝는 연기 할때 제가 어떤 모습의 표정이 나올지 몰랐고 사실은 아수라 촬영 내내 어떤 표정을 내가 짓고 있는지 모르는 상태로 연기를 했던 것 같아요. 힘드네요, 지금 봐도 이게. 해명은 아니고 사실입니다. 제가 술을 마실 때 안주를 안 먹어버렸대요. 어릴 적부터 그만 제술 습관인데 뭐가 있어도 아주 기본? 견과류 같은 정도? 술 맛을 음미하기 위해서 다른 것을 배제합니다. 그래서 지훈이가 저희 집에 이제 안 오나? 다음 페이지로 넘어갈까요?